আসসালামু আলাইকুম সর্বশেষ ভিডিও পর্যন্ত আমরা বুক এন্ট্রি বুক লিস্ট এডিটর কাজ করেছিলাম তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের একটি মেইন কাজ সেটা হচ্ছে এন্ট্রি লিস্ট বা হচ্ছে যে আমরা আমাদের বইগুলো মানুষকে পড়তে দেব ঠিক না বা স্টুডেন্টদেরকে পড়তে দেব সে ক্ষেত্রে আমাদের একটা এন্ট্রি তৈরি করতে হবে যে এন্ট্রিগুলো হচ্ছে আমাদের এই বুক এন্ট্রি যে লিস্টটা আছে ওখানে সে জমা হবে এগুলো আমাদের যে সিট থেকে ডিটেল মানে একটা ডেমো ডেটা ছিল আমরা এখানে এখন রিয়েল ডেটা এখানে অ্যাড করবো তো অ্যাড করতে গেলে আমাদের এই যে নিউ এন্ট্রি নামে একটা ফর্ম আছে এখানে আমাদের ইউজার নেম দিতে হবে বুক দিতে হবে টাইম দিতে হবে ডেট আর হচ্ছে কি রিটার্ন ডেট তো এখন কথা হচ্ছে আমরা ইউজার নেমগুলো কোথায় পাবো ঠিক না এখন এই ইউজার নেমগুলো তো হচ্ছে আমাদের কি বলা যায় আমাদের যে ইউজার লিস্টটা আছে বা স্টুডেন্ট লিস্ট ওখান থেকে আসবে ঠিক না তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ডট ব্রাউনে অথবা সিলেক্ট অপশন যে কোনোটা থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো সিলেক্ট করার জন্য একটি কমন যেখানে আমরা সার্চ দিয়ে সহজে খুঁজে পেতে পারি এরকম একটা হচ্ছে সিলেক্ট টু প্যাকেজ ঠিক না এই সিলেক্ট টু প্যাকেজটা একটা কমন একটা প্যাকেজ আছে এটা হচ্ছে ভিউ থ্রি সিলেক্ট টু কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে আপনারা এই ভিউ সিলেক্ট টু এটা দিলে পাবেন আর অথবা ভিউ থ্রি সিলেক্ট টু কম্পোনেন্ট এটা লিখে সার্চ দিলে খুব সহজে পেয়ে যাবেন তো প্রথমে আমরা প্যাকেজটা ইনস্টল করি কোডটা কপি করে আপনি পেস্ট করে দেন আপনার টার্মিনালে এটা ইনস্টল হতে থাকুক আমরা কিছু জিনিস দেখি এখানে কি কি আছে তো এখানে দেখেন ইউজ করতে যদি চান আপনি যদি চান এটা গ্লোবালি অ্যাড করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এভাবে অ্যাড করে নিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার এখানে গেলে এখান থেকে যে অ্যাপ ডট ভিউ যেটা আছে অ্যাপ ডট না মেন ডট যে আছে যে এখানে আমরা অ্যাপ ডট ইউজ করে নিচ্ছি না এখানে হয়তো আপনাকে প্রথমে ভি প্রেজেন্টেশন যেভাবে ইম্পোর্ট করছেন সেমভাবে এখান থেকে আপনার ভি সিলেক্টটা নিয়ে তারপর মানে এটা করলে সুবিধা যেটা হয় আপনাকে প্রতিবার আর প্রতিটা কম্পোনেন্টের মধ্যে ইম্পোর্ট করতে হবে না একবারে পুরো অ্যাপে আপনি ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন আর কি আর যদি চান্সে না এটা করবেন না তাহলে হয়তো অন্যভাবে করে নিতে হবে আপনাকে তো এখানে আমরা গ্লোবালি ইম্পোর্ট করি তাহলে আপনাকে প্রতিবারে যে এখানে যে কাজটা করতে হয় আর কি নর্মালি যে ইম্পোর্ট করার পরে আবার এখানে কম্পোনেন্টসে এটাকে কানেক্ট করে নিতে হয় তো এটা ঝামেলা না হয়তো গুছানো হয় এটাও আর এটা একবার করে নিলে আপনার হয়তো এই যে প্যাকেজটা আছে সিলেক্ট করে অনেকবার ইউজ করা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একবার কানেক্ট করলেই শেষ কাজ শেষ তো আমরা যেটা করি এটাকে ইম্পোর্ট করে ইম্পোর্ট করতে হবে যে এখানে প্রেজেন্টেশনের পরে করে দেন আর দেন হচ্ছে এটাকে যে এখানে যেরকম অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট করছেন কোড দেওয়াই আছে শুধু কপি পেস্ট করার অ্যাপ ডট কম্পোনেন্ট नेम गोटा সেটা হচ্ছে আমরা মূলত ডেটাবেজে সেভ রাখি কি ইউজারের আইডিটা ঠিক না ইউজারের নেম কিন্তু আমরা সেভ রাখি না তো এই কারণে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ডেটা সেট তো এইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সেখানে আইডিও থাকে আর একটা টেক্সটও থাকে হ্যাঁ তো আপনি নর্মালি হয়তো ইউজার টেবিল থেকে ফুল ইউজারকে যে শোনা করে এপিএ থেকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন এটা একরকম আর আরেকটা হচ্ছে যদি শুধুমাত্র আপনার যে টেক্সটটা দেখাচ্ছেন ওটাই যদি ভ্যালু হয় তাহলে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা অ্যারেতে পাঠিয়ে পারেন তো এই টাইপের যে কম্বিনেশনটা আমাদের ইউজার টেবিলে কি কি আছে আইডি আছে টেক্সট আছে আসলে আমাদের আছে আইডি আর নেম হ্যাঁ কিন্তু সেখানে টেক্সট নাই তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের একটা অ্যারে বানাইতে হবে যে অ্যারের মধ্যে সবগুলো ইউজারের দুইটা জিনিস থাকবে আইডি থাকবে টেক্সট থাকবে ওকে আর আরেকটা হচ্ছে এখানে আপনি দুইভাবে এই আপনার চেঞ্জ যে ইভেন্টগুলো আছে যে কোন ট্রেট আপনি সিলেক্ট করতেছেন কোন কোন ট্রেট আপনি ডিসিলেক্ট করতেছেন সেটা আপনি হচ্ছে এই দুইটা ইভেন্টের মধ্যে পাবেন হ্যাঁ মাই চেঞ্জ ইভেন্ট মাই সিলেক্ট ইভেন্ট হ্যাঁ এটা আপনি যে এখানে পাবেন এখান থেকে আপনাকে কল করতে হবে সব কিছু দেওয়াই আছে হয়তো 
শুধু আপনি কিভাবে এটাকে ডেটাটা সেভ রেখে আপনি পাঠাবেন সেটা আপনার কাছে সেটা আপনি চিন্তা করবেন আর কি চিন্তা করে বের করবেন তো আমরা আমাদের মতো একটা প্রসেস বের করি আপনি হয়তো এর চেয়ে সহজভাবে আরও আরও সহজভাবে আপনি করতে পারবেন তারপর প্রথমে দেখি এটা ইনস্টল হয়েছে কি না এখন ইনস্টল হয়নি আচ্ছা হয়ে যেতে হোক আমরা একটু বুক এন্ট্রি না আচ্ছা বলছে কোথায় নিউ এন্ট্রিতে ওকে তো নিউ এন্ট্রিতে যাওয়ার পর আমাদের এই যে নেমটা আছে তো নেমের এখানে আমরা এটাকে বসাই দিই ফার্স্টে কোড বসিয়ে রেখি পরে এর আসলে হ্যান্ডেল করা যাবে কপি করলাম উপরটা উপরে থাকুক আমরা নিচে এটা বসাই রেখি তো বসানোর পর এখানে আর তিনটা জিনিস লাগবে হ্যাঁ অপশনস লাগবে আর এখানে কিছু জিনিস দেখেন সেটিং অপশন ভ্যালু সেটিং অপশন ভ্যালু তো এটা একটু পরে আসতেছি এটা কী জিনিস আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টটাকে একটু গুছাই নিতে পারে হ্যাঁ এগুলো পাশাপাশি না রেখে নিচে নিচে দেন डेटा रिटार्न कर আর এখানে এসে এতটুকু আমরা পেস্ট করে দিলাম তো পেস্ট করার পর আপনি চাইলে এখানে লাইনের স্পেসটা একটু বাড়িয়ে নেন কম হয়ে গেছে এর পাশে মেথড লাগবে তো মেথডগুলো এখানে দেওয়া আছে দুইটা ইভেন্ট আপনি চাইলে নিজের পছন্দ মতো নাম দিয়ে নিয়ে তারপর হয়তো যা আছে তাই রাখি ওকে তো এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ ফাংশন রেখে দিই আমাদের ফর্মেট অনুযায়ী থাকুক আর কি দেখতে সুন্দর লাগবে এখন একটু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনস্টল না হয় ইনস্টল হইতে হইতে আর একটা জিনিস দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের যে সেটিংসটা আছে হ্যাঁ যে সেটিংসের যে অপশন এগুলো আমরা কোথায় পাবো সেটার জন্য হচ্ছে আপনার সিলেক্ট টু এর যে মেইন অপশনগুলো আছে হ্যাঁ মানে হচ্ছে সিলেক্ট টু জে এসে এই যে এখানে আপনাকে লিঙ্কটা দিয়ে দিছে ওরা হ্যাঁ সিলেক্ট টু ডট ও আর জি তো ওখানে গেলে দেখবেন আপনি মাল্টিপল ট্রু তারপর এছাড়া আরও কিছু আছে এখানে দেখলে বুঝবেন যে অ্যাজাস তারপর অ্যালো ক্লিয়ার তারপর ডিবাগ এগুলো হচ্ছে সিলেক্ট টু এর অপশন এই অপশনগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে ট্রু ফলস করে দিলেই সে ওখান থেকে জিনিসটা নিয়ে নেবে তো এখান থেকে আপাতত আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ট্যাক্সটা দরকার নেই এটা আমাদের মাল্টিপলটা দরকার হ্যাঁ যদি আপনি মাল্টিপলকে সেম বইটা দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে দিবেন মাল্টিপল এটা হবে ট্রু কারণ এখানে দুইটা অপশনই দিতে পারবেন আপনি হয় ট্রু নয়তো ফলস হ্যাঁ যেহেতু এটা বুলিয়ান আর আরেকটা তো দেখেন প্লেস হোল্ডার হ্যাঁ তো প্লেস হোল্ডার তো বুঝছে না যে আমাদের একটা ডিফল্ট টেক্সট দেখাবে আপনি প্লেস হোল্ডার দিতে চাইলে প্লেস হোল্ডার দিলেন দেওয়ার পরে এখানে শুধু স্ট্রিংটা পাঠিয়ে দেন সিলেক্ট সার্চ ইউজার দেন সার্চ ইউজার অ্যান্ড সিলেক্ট তো এখানে দেখেন ডাবল কোটেশনের মধ্যে ডাবল কোটেশন হয়ে গেছে চাইলে এটা ব্যাকটিক্স দিয়ে দেন ওকে তাহলে আর প্রবলেম করবেন ব্যাকটিক্স অথবা সিঙ্গেল কোটেশন যেটাই দেন সমস্যা নেই আর আরেকটা দেখেন সেটা হচ্ছে অ্যালো ক্লিয়ার হ্যাঁ এটাও দিতে পারেন অ্যালো ক্লিয়ারটা হচ্ছে একটা ক্রস বাটন থাকে ধরেন আপনি অনেকগুলো সিলেক্ট করে ফেলছেন দেন যখন ক্লিক করবেন এটা কী হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে আর কি তো এটা করতে পারেন অ্যালো ক্লিয়ারটা দিয়ে নেন এটা ট্রু দিলাম ওকে 
ওকে তো এই কয়েকটা অপশন হইলো আমাদের জন্য চলে আর কি আপাতত তো বাকি যে জিনিসগুলো আছে এগুলো হয়তো আপনারা টেস্ট পারপাসে দিয়ে দেখবেন অথবা ইউজটা দেখে নিতে পারেন সিলেক্ট নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন অন্যান্যদের আপনারা দেখে নিন ওকে তো এই কয়েকটা হইলো আমাদের জন্য কাজ চলে তো এতটুকুতেই আমরা থাকি আর এখন একটু অপেক্ষা করি প্যাকেজটা ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্যাকেজটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা আবার নতুন করে অ্যাপটা চালু করে তো করলে যেটা হইলো চালু হয়নি আমাদের প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেছে তো আমরা সার্ভার রেজিস্টার দেওয়ার পর যে ভিউটা দেখবো সেটা হচ্ছে এরকম হ্যাঁ তো এখানে একটা কিছু আসছে নেম আর একটা হচ্ছে নেম টু তো এখানে আমরা যদি ডেটা সেটটা দেখি মানে যেটা দিয়ে আমাদের অপশনগুলো তৈরি হবে আর কি এটা আপনি দুইভাবে তৈরি করতে পারবেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে অবজেক্ট টাকারে আর একটা হচ্ছে কি জাস্ট অ্যারে হ্যাঁ তো ডিফল্টভাবে অ্যারেটা দেওয়া ছিল আমরা এটাকে একটু অন করি তো অ্যারেটা তো ছিল কি মাই অপশন অপশন ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ আর এখানে দেখেন ডেটাগুলো সেভ হবে কোথায় সেভ হবে হচ্ছে যে মাই ভ্যালু নামে কোনো একটা ভেরিয়ে বলে তো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে দেখেন মাই সিলেক্ট ইভেন্ট এটা হচ্ছে যখন আপনি সিলেক্ট করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে এই ভ্যালুটা আবার কী করবে প্রিন্ট করে দেখাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন এখান থেকে সিলেক্ট করবেন অপশন ওয়ান দেখেন অপশন ওয়ান অপশন টু অপশন থ্রি তখন দেখেন যে নিচে যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে কি আমাদের যে লিস্টটা আর কি অপশন লিস্ট তো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সিঙ্গেল অ্যারে হইলে এটা আমাদের যেটা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে কি আইডি এবং টেক্সট নাকি তো আইডি এবং টেক্সটের জন্য আমরা হচ্ছে এই অবজেক্ট আকারের যে অপশনটা আছে ওইটা আমরা রান করি তো ওইটাও আপাত দরকার নেই তো এখানে যেটা করতে হবে একটা আইডি লাগবে আর টেক্সট টেক্সটই লাগবে আপনি অন্য কিছু দিলে কিন্তু আবার পাবে না হ্যাঁ আপনি এখানে যা মতো চেঞ্জ করেন ওইটা আপনার কি যেটা অবজেক্টের কি এটা বা হচ্ছে অবজেক্টের প্রপার্টি এটা সেম থাকতে হবে তো এখানে আইডি ওয়ান টু আছে এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় ধরেন আপনি এখানে যে নেম ওয়ান আর নেম টু পাইসান তো যদি নেম ওয়ান সিলেক্ট করেন তখন দেখতে পারবেন নেম ওয়ানের আইডিটা হ্যাঁ এই যে আইডি ওয়ান আর যদি নেম টু সিলেক্ট করেন তাহলে হচ্ছে নেম টু এর আইডি টু হ্যাঁ তো আমাদের এটাই দরকার ছিল মূলত কারণ এই দুইটা জিনিসের সাথে কি আমাদের এই এটা রিলেটেড আর কি আমাদের যে কি বলা যায় বুক নিউ এন্ট্রিটা আছে বা হচ্ছে আমরা যাদেরকে বই দিচ্ছি তাদের সাথে যে লিস্টটা আছে ওকে আর এতটুকু হইলে মোটামুটি হয়ে যায় তো আমরা এখন যেটা করি যে আমাদের ডিফল্ট যেটা আছে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে অন্য কোনো অপশন আছে কিনা দেখি একটু স্টাইল ক্লাস ইউজ করে দেখি তো এটা পাই কিনা একটা ডিফল্ট যে স্টাইলটা খুব একটা সুন্দর না আমরা কি পাই যেমন এখানে কজন ইউজার আছে চারজন আছে আর কি আমরা চারজনের লিস্ট আমাদের দরকার যেখানে তাদের আইডি থাকবে আর নেমটা থাকবে এর আগে মেবি আমরা একটা কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে নতুন একটা কিছু অ্যাপেন্ড করা হ্যাঁ তো আমাদের ডেটাবেজে যে টেবিলের যে টেবিলগুলো আছে টেবিলের কলামগুলো আছে নতুন একটা কলাম অ্যাটাচ করা তো এটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যদি বুক লিস্টে যাই এখানে করছিলাম কি করি নেই মেবি না আচ্ছা যদি না করেন তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে প্রোটেক্টেড অ্যাপেন্স হ্যাঁ প্রোটেক্টেড অ্যাপেন্স এটা একটা অ্যারে হবে আর এখানে হচ্ছে আপনি কোন কলাম অ্যাড করতে চান বা হচ্ছে কী নামে অ্যাড করতে চান সেটা বলে দিবেন তো ধরো আমরা এখানে লিখতে চাই হচ্ছে কি টেক্সট 
আর আরেকটা যেটা আসলে এটা রুলস গুলো পাবেন কোথায় হ্যাঁ এটা রুলস গুলো পাবেন না আপনি যদি সার্চ দেন লারাবেল অ্যাকসেসর মিউটেটর ঠিক আছে অ্যাকসেসর লিখলে হবে এক জায়গাতে দুইটা জিনিস পাবেন এই যে মিউটেটর এন্ড কাস্টিং এই টাইপের কিছু একটা এটার মূলত কাজ কি এর কাজ হচ্ছে দুইটা হচ্ছে যেমন আমাদের এখানে আছে কি নেম নামে কিছু একটা আছে ঠিক না তো আপনি চাচ্ছেন নেমটাকে কাউকে দেখাবেন না আপনি এটাকে অন্য নামে দেখাবেন সেক্ষেত্রে নেমের জায়গায় আপনি দিতে পারেন ইউজার নেম আপনি চলে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন তো আমরা ভ্যালু চেঞ্জ করতেছি না বাট এই ভ্যালুটাকে কপি করে নতুন আর একটা প্রপার্টি তৈরি করবো ঠিক আছে তো এটার ক্ষেত্রে দেখেন আপনি যেটা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনাকে এতটুকু লিখলেই হবে হ্যাঁ যেমন গেট ফার্স্ট নেম অ্যাট্রিপিউট হ্যাঁ এতটুকু কপি করেন আর এটা পুরোটাই কপি করতে পারেন তো যেমন দেখেন গেট ফুল নেম অ্যাট্রিপিউট সে কী করে সে হচ্ছে দেখেন দিস ফার্স্ট নেম আচ্ছা দিস দট লাস্ট নেম মানে ফুল নেম নামে একটা নতুন অ্যাট্রিবিউট তৈরি হচ্ছে আর ওই অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে অ্যাট্রিবিউট মধ্যে প্রপার্টি এক ওই প্রপার্টির মধ্যে সে কী করে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেমকে মার্চ করে একটা ফুল নেম পাঠায় ঠিক আছে আমরা সেম কাজটাই এখানে করবো তো এটা আরও একটু ডিটেলস আপনারা দেখে নিন আরেকটা এখন এখানে তো এখানে যে কাজটা করতে হবে গেট ফার্স্টের জায়গায় লিখতে হবে কি গেট টেক্সট হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি এই যে এখানে যে নামটা দিবেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বড়ো হাতে দিয়ে শুরু করতে হবে আর যদি আপনি কোনো আন্ডারেস করতেন যেমন ধরেন দিলেন যে টেক্সট নেম হ্যাঁ তাহলে আপনাকে লিখতে হবে এইভাবে টেক্সট নেম ওকে আন্ডারেস করে দিয়ে লিখতে পারবেন না তো যেহেতু আমাদের টেক্সট নেমটা দরকার নেই আমাদের জাস্ট টেক্সটটা দরকার তো টিটা বড়ো হাতে লিখবেন আর এটা লিখবেন তো লেখার পর এটা আসলো তো আসার পর এখানে তো আমরা ইউসি ফার্স্ট করবো না হ্যাঁ আমরা করবো কি আমরা রিটার্ন করবো হচ্ছে এখানে যে নেমটা আছে হ্যাঁ দেখেন নেমটা কোথায় আছে দেখেন নেমটা হচ্ছে যে আমাদের এই নেমের মধ্যে হ্যাঁ আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম থাকতো অথবা ইমেল থাকতো সেটা আপনি পাঠাতে পারতেন হ্যাঁ তা আমরা ধরেন নেমটাকে কী করবো এই টেক্সট নামে যে নতুন একটা প্রপার্টি বানাচ্ছি হ্যাঁ বা অ্যাপেন্ড করতেছি টেক্সটের মধ্যে পাঠাই দিব ওকে তো এখন দেখেন আমাদের একটা কিছু তো কল করার দরকার ঠিক না ধরেন আমরা এই যে ইউজারটা তো আমাদের দেখেন অথে পিআই করা আছে ঠিক আছে আমরা এখানে যেটা করি গেট একটা কিছু বানাচ্ছি আমরা এখানে দিলাম ইউজার লিস্ট ফর সিলেক্ট হ্যাঁ সিলেক্ট যেহেতু এখানে আমরা সব কিছু পাঠাবো না জাস্ট আইডিয়ার টেক্সটাই পাঠাবো বা আইডিয়ার নেমটাই পাঠাবো এই কারণে আমরা এটা আলাদা করে নাম দিচ্ছি তো আমি দিলাম হচ্ছে কে ইউজার লিস্ট ফর সিলেক্ট ওকে এটা কপি করেন কপি করে নতুন একটা ফাংশন তৈরি করেন এখানে কি করবেন ইউজার নিলেন ইউজার নামে একটা ভেরিয়েবল নেন তো ইউজার থেকে আমরা কোনটা নিব হায়ার স্ট্যাটাস কমা ওয়ান অবশ্যই অ্যাক্টিভগুলোই নিব দেন হচ্ছে কী করতে হবে আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে যে কোনগুলো আমাদের যেহেতু সবগুলো ডেটা নেওয়ার দরকার নয় হ্যাঁ আমরা সিলেক্ট করলাম হচ্ছে কাকে আইডি কে আর হচ্ছে নেম কে হ্যাঁ টেক্সট কিন্তু কোনো ডেটা বেসের টেক্সটটা আমাদের ডেটা বেস টেবিলের কোনো অ্যাটসিবিউট না হ্যাঁ বা হচ্ছে টেবিলের কোনো কলামের নাম না সো ওটা এখানে দিলে আপনাকে এই রোল দেবে হ্যাঁ কিন্তু ওই টেক্সটটা হচ্ছে কার সাথে রিলেটেড নামের সাথে হ্যাঁ এই কারণ হচ্ছে নেমটাকে বলে দিতে হবে আপনাকে তো এখানে আমরা কী করবো গেট করলাম আর অর্ডার বাই দিয়ে দেন ইউজার নেম আর কারি আরকে অর্ডার বাই নেম এসে ওকে পরের কাজ কি পরের কাজ হচ্ছে এটাকে রিটার্ন করা রিটার্ন রেসপন্স যে কোনো খারে পাঠাইতে হবে কাকে ইউজারকে ওকে আর চাইলে আপনি কী করতে পারেন এখানে দুইশো দিয়ে দিতে পারেন একটা সাকসেস স্ট্যাটাস হিসাবে ওকে তো এটাই কল করতে হবে নাকি কল করবো কাকে ইউজার লিস্ট সিলেক্ট তো এটা আছে কোথায় এটা হচ্ছে এই যে ভি ওয়ান স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ভি ওয়ান স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ এখানে ওকে তো এটা হয়তো আমাদের এখানে এর আগে করেছিলাম আমরা ওখান থেকে দেখলেও পেয়ে যাব ঠিক আছে তো নিউ এন্ট্রি এখানে যে বুক লিস্টে গেলে আমরা ফিজ করছিলাম এখান থেকে ঠিক না যে ইউআরএল আর বাকিটা হচ্ছে কী করছিলাম আমরা হচ্ছে ওই আমাদের প্রিফিক্স বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে একজিওস ডট কেটে তো যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেন নাই হয়তো পিছনে গেলে আপনাদেরকে দেখতে পারবেন আর কি এটা যে আমরা যদি নিচে যাই মেন ডট যে এসে আমরা এখানে প্রিফিক্সটা বলে দিচ্ছি আর কি যে আমাদের এই পিআইয়ের ইউআরএলটা কোনটা হ্যাঁ এই কারণে ওখান থেকে আমাদের পুরো এই পিআইটা লিখতে হচ্ছে না আমরা শুধু স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ এটা দিলে আমাদের এটা পেয়ে যাবে তো এখানে 
my options से तो ये गुला आते हैं, ठीक ना? तो हम लोग इखने जेटा कोरी get data है, तो get data इन मुद्दे टेकोरे फिल्टी से। इसलिए हम वो तो window रोट exist इसलिए हम वो क्लिक टेज दी जाए, ये window रोट exist दिए कोना window dot exist dot get तो क्या होगा? slash user स्लैश होते रहता है। देखो तो हमने दोनों फास्ट देन करे देखी जहाँ मंदिर रेस्पॉन्स टास्ट से क्या ना लॉग रेस्टोर्ट टेटा है। तो ये क्या होगा? माउंटेड होली टाइम मंदिर कॉल होगा। टाइम मंदिर क्रिएटेड जी थी क्रिएटेड और तो हम माउंटेड जेट आते इधर क्रिएटेड इधर का फंक्शन फिर क्या होगा? � এখন দেখেন আমরা যে পেজটা কল করি অথবা অন্য পেজ থেকে যদি এই পেজের নতুন করে আসি আমরা পেজ থেকে ধরুন এই যে এন্ট্রি নিউ এন্ট্রিতে আসলাম তো আসার পরে আমাদেরকে ভুল দিছে একটা 500 এরর সেটা অথরাইজ কি দেখাবে আ স্ট্যাটাস নট ফাউন্ড আচ্ছা আমরা মেবি স্ট্যাটাস করে নেই না स्टेटस कोरी नहीं आर आर एक तरह रोल सीरियल दिया हमारे कॉल करते हैं वैसे ठीक है सर तो हमारे एक टू बुलेट सीरियल ठीक कर दाम ठीक है आर एक तरह मार्केट ले चल तो रोल सीरियल का मोच्चा को तो फोर फोर जो दिया है तो अलग ही कर बे हमारे हमारे तो शुद्ध मोच्चे यूज़र गुलाइ दर का ठीक ना मार्केट स तो एक होना आशा करिए प्रॉब्लम हो और कोथा ना। हम लोग इंटीरियर स्टेक लाम, न्यू इंटीरियर स्टेक लाम, जिसे देखना हम लोग चार जन पे गए सी। तो पावर पर देखना हम लोग देखने की की पैसी, आईडी पैसी, नेम पैसी हैं। तो नेम पावर पर जिता हुए लो, ओ सॉरी हम लोग टेट भूल जगह जिसे, एपेंटा हो जाते ह यूज़र क्या क्या नहीं गलत किटे था इंटर करना फ्रेश रखे ओके आर इकहाँ जो टक करन गार्डेड एर पर इट दिए था ठीक है तो एक नुस्खा हमारे टक पाव उचित हम लोग थोड़ा नहीं आवार जाए एंट्री लिस्ट आर के लाउंड से वो क्या एंट्री थे? एक बार के लिए देखें, ऐसे ही खाने। आईडी पैसे, नेम पैसे, आर्ट की पैसे देखा। टेक्स्ट आउट, पेज किसे हैं? जितना हमारे मूल्य तंत्र कर चला, ओके? तो एक बार से क्या हम लोग? ए जे आरेटा पैसे, ए आरेटा उससे जहाँ हमारे माय ऑप्शन जितना उसका नाम सेट कर दिया अब मैं क्लिक करें ऑप्शन 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 देखें स्टूडेंट यूजर वन यूजर टू अपडेट यूजर थ्री अपडेटेड हमने टू थर्टी थ्री ये रंग की सेट चल रही है आर एक है ना देखें ना हम रहे हैं की पैसे फोर फाइव सिक्स सेवन अनेक बुला हमारे आह ये की वाला जाए ना हमारे यूजर बुला पैसे अब हम जो हम सिलेक्ट तो पर एक आज होता है अमादेर की कोरा इखाने होता है बुक नेम टा दवा हाँ तो बुक नेम होता है आर बुक नेम के क्षेत्र की कुत्ता बे अमादेर सेम जिन्स टा कुत्ता बे कारण इखाने उन्हें गुलाब बोई थक बे शेकन ते के अमादेर बोई टा सार्ट दे सिलेट कुत्ता बे ठीक है सर तो ए का स्टाव खाने आप करन टेक्स्ट तो बुक लिस्ट है देखन वो इन नाम टाइ नेम की दवा से बुक लिस्ट है जो दी जाए ये कहना नेम ही दवा से तालार कोनो कॉस्ट होता है ना तो जो कोनो कॉस्ट जो दी ना हो ये कहने के आमदरे ये सब गुलाब डेटा पढ़ाना दौड़ करना है आमदरे दौड़ करो चाहे कि आईडिया नेम पढ़ाना तो हमरा बुक लिस्ट आवरी बुकलिस्ट फॉर सिलेक्टो, ओके। करो पर क्यों हिलो? बुकलिस्ट कंट्रोलर, हाँ, एक है ना जोटा करन, एक है ना बेकी, बुकलिस्ट। 
আর এখান থেকে যাওয়ার পর যে কাজটা হবে সবার শেষে চলে যান বুকস দিলেন বুকসে কি হবে বুক লিস্ট তো হয় আর না দিলাম জাস্ট অর্ডারটা দিয়ে দিই অর্ডার বাই নেম কমা এসি অ্যাসেন্ডিং দিলাম দেওয়ার পর হচ্ছে কি হবে সিলেক্টটা বলে দেন সবগুলো বেশি ডেটা আনা মানে হচ্ছে কি আপনার একটু এম বি বেশি খরচ করা আর কি সিলেক্ট হবে কি আইডি কমা নেম আর এখানে কি হবে অর্ডার তো করেই ফেলছেন গেট করে দেন শেষ সবগুলো পেয়ে গেছেন এটা পাঠাই দেন রিটার্ন রেসপন্স জেসন বুকস কম হচ্ছে কত দুইশো ব্যাস আমাদের তাহলে কি হইল এটা চলে গেল ওকে তো যাওয়ার পর যে কাজটা হবে স্যার এই পি এটা আবার কল করেন তো এই পি কল করবেন কোথা থেকে এই জিনিসটাকে কপি করে নেন আর এটা আছে কোথায় বুক লিস্টের মধ্যে ঠিক আছে বুক লিস্টের মধ্যে আছে তাহলে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে চলে যান যাওয়ার পর এই যে নিউ এন্ট্রিতে যাবেন তো এখানে গেট ডেটা একটা আছে আর এখানে মাই অপশন টু একটা দেন বা মাই অপশন টু এর জায়গায় দেন হচ্ছে কি বুক অপশন দেন বুক লিস্ট অপশন ঠিক আছে ফাঁকে আরে দিয়ে রাখেন আর এখান থেকে এটাকে কপি করেন কপি না ডুপ্লিকেট করেন দেওয়ার পর এখানে বুক লিস্ট হবে ওকে আর এখানে মাই অপশন এটা বসবে না এটা আসবে কোথায় বুক লিস্ট অপশনে ঠিক আছে ওকে আর আরেকটা হচ্ছে এখানে দেখেন মাই চেঞ্জ ইভেন্ট আছে কয়টা দুইটা তো মাই চেঞ্জ ইভেন্টের তেমন একটা কাজ নেই যে মাই সিলেক্ট ইভেন্ট হইলেই চলে আমাদের একটাতেই কাজ হয়ে যায় ঠিক আছে অথবা দুইটা কপি করে রাখতে পারেন সমস্যা নয় আর মাই চেঞ্জ ইভেন্ট দিয়ে এটা ইয়ে দিয়ে দেন যে মাই বুক চেঞ্জ ইভেন্ট সেটা একটা বুক লিখে দেন এখানে ঠিক আছে আর এখানে মাই ভ্যালুটা আছে না তো এখানে হচ্ছে বুক লিস্ট ইভেন্টটা কমেন্ট করে দেন দরকার নেই এটা আর এখানে যেটা করেন মাই বুক মাই বুক সিলেক্ট ইভেন্ট নাকি কনসোল ডট লগ ডট মাই ভ্যালু তো মাই ভ্যালুর জায়গায় হবে কি এটা কপি করেন এটা জানা হচ্ছে মাই বুকস ভ্যালু যা যা ছিল তা একটু কপি করলেন সে তো ঠিক আছে তো পরবর্তী কাজকে পরবর্তী কাজ আছে সিলেক্ট টুটাকে আবার কপি করা কপি করে শুধু ভেরিয়েবলগুলো চেঞ্জ করে দিলাম কপি করলাম কপি করে এখানে বসিয়ে দেন দেওয়ার পর এখানে কি কী হবে এই যে অপশনসটা ফার্স্টে চেঞ্জ হবে অপশন চেঞ্জ হয় কী হবে বুক লিস্ট অপশন মাই ভ্যালুর জায়গায় কী হবে মাই বুকস ভ্যালু ওকে মাল্টিপল ট্রু সার্চ ইউজ অন এখন হবে কি সার্চ বুক আর এখানে দেখেন এই দুটো অপশন চেঞ্জ হবে একটা হবে মাই বুক চেঞ্জ আর আরেকটা হবে কি মাই বুক সিলেক্ট ওকে এতটুকু হইলে আপনার এতটুকুর কাজ শেষ হয় আর কি আর এখানে কিছু একটা ভুল দিস না মাই বুকস হ্যালো ভ্যালু ইজ নট ডিফাইন্ড আচ্ছা আরেকটা সেভ দেন ঠিক হওয়ার কথা আচ্ছা এর ওটা একটু দেখে আসি ওয়ার্নিং এর ওর ছিয়ানব্বই উনত্রিশ ছিয়ানব্বই দিস ডট মাই বুক কিছু বলেছে এখানে বুক লিস্ট অপশন মাই বুক হ্যালো একশো বিয়াল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ 
ও আচ্ছা এটা হচ্ছে ইউজ করা হয় না হ্যাঁ এখানে একটু প্রবলেম তাহলে যেটা করে এটা কেটে রাখি ভিউতে হচ্ছে ইউজ না করলে ওয়ার্নিং দেয় না সে সরাসরি এরর দেয় হ্যাঁ ওকে তো এখন দেখেন আমাদের এটাও শেষ আর আরেকটা দেখেন এই যে এপিআই তে এটা পায় না হ্যাঁ বুক এপিআই তে একটু ভুল দেখতেছে তো আমরা দেখি কি ভুল দেখছে এন্ড গেট মেথড নট সাপোর্ট দিস রাউট তো এখন হচ্ছে মেথডটা চেঞ্জ করতে হবে গেট করে দাও দিলে যেটা হবে আর এরর দিবে না ওকে তো চেঞ্জ করে আসেন নিউ এন্ট্রিতে আসেন আসার পর দেখেন এই যে দেখেন 64টা বইয়ের লিস্ট আপনাকে দিয়ে দিয়েছে আর এখানে দেখেন আইডি আছে নেম আছে টেক্সট আছে ওকে দেখেন এখন এখান থেকে যে যা মন চাই সার্চ দিয়ে কি করতে পারে এটা দেখতে পারে ওকে সে ধরেন সার্চ দিল এস টি এ টি দিয়ে ওকে তো মোটামুটি আমাদের এই দুইটার কাজ শেষ পরবর্তী কাজগুলো কমন হ্যাঁ ধরেন আপনি টাইম দরকার ডেট দরকার আছে কি রিটার্ন ডেট দরকার এগুলো হচ্ছে আপনি তিনটা ভেরিয়েবল করে তারপর পাঠিয়ে দেন তো আমরা পাঠানোর পর্যন্ত কাজটা করি পরবর্তী কাজটা আমরা পরেরটাতে দেখতেছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে টাইম লাগবে ঠিক না যেহেতু আমরা এখন ফর্ম ডেটা নিয়ে কাজ করতেছি না এটা তো ম্যাক্সিমাম কাজই হয়ে গেছে কি নিয়ে স্টেট নিয়ে আর কি তো হচ্ছে ডেটা নিয়ে তো সেক্ষেত্রে এখানে করেন তাহলে টাইম নেমে একটা দিলেন টাইম হবে কি স্ট্রিং হবে আর ডেট নামে একটা দিতে হবে আরেকটা হবে কি রিটার্ন ডেট রিটার্ন ডেট ওকে দেওয়ার পর হচ্ছে কি এতটুকু হলে শেষ আর এই তিনটা জিনিস আপনি এখানে দিয়ে দেন আর দেবেন কোথায় টাইমে দিয়ে দেন বি মডেল হচ্ছে কি টাইম তারপর মডেল এটা ডাটা হয়ে গেছে এটা হবে ডেট ডেট হবে কোথায় ডেটের মধ্যে বি মডেল ডেট আর বি মডেল রিটার্ন ডেট ওকে এই কয়েকটা জিনিস দিলে আমাদের এটা হয় দেন হচ্ছে কি সাবমিট করার পর আছে সাবমিট করলে কি হবে সাবমিট করলে একটা ইভেন্টটা পাঠিয়ে দেন সেটা হচ্ছে কি অ্যাট দ্য রেট যখন সাবমিট হবে ডট ইভেন্ট করে দেন যাতে রিলোড না নেয় আর একটা হচ্ছে কি সেভ এন্ট্রি নামে একটা ইভেন্ট তৈরি করেন সেভ এন্ট্রি ওকে সেভ এন্ট্রি দিলেন ফাংশান হইল আর হওয়ার পর কি করবেন এখন হচ্ছে জাস্ট লক করেন আর কি বা হচ্ছে একটা কি করা যায় যে লেট ফর্ম ডেটা তো ফর্ম ডেটাতে কি কী রাখবেন দিস ডট প্রথমে রাখলেন হচ্ছে কি ইউজার্স দেন ইউজার্স হচ্ছে কি দিস ডট মাই ভ্যালু তারপর দিলেন যে বুক সিকাল হচ্ছে কি দিস ডট মাই বুকস ডেট লাগবে না দিস ডট ডেট দিলাম আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি রিটার্ন ডেট হ্যাঁ তো রিটার্ন ডেটটা কোথায় আছে রিটার্ন ডেট আছে এখানে রিটার্ন ডেট হবে কি দিস ডট রিটার্ন ডেট হ্যাঁ তো দিল হচ্ছে কি আমাদের একটা পোস্ট করার জন্য হচ্ছে আমাদের একটা কিছু তৈরি হলো আর এটাকে আমরা লক করি আপাতত জাস্ট দেখার জন্য ফর্ম ডেটা তো করার পর দেখেন যে আমরা ফর্ম যখন সাবমিট করবো তখন দেখি যে আসলে আমরা যে ডেটাগুলো তৈরি করছি এগুলো ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা এখান থেকে যাব কোথায় নিউ এন্ট্রিতে নিউ এন্ট্রিতে যাওয়ার পর কি করতে হবে এখান থেকে ধরেন ইউজার ওয়ান সিলেক্ট করলাম ইউজার টু সিলেক্ট করলাম বই একটা বই দুইটা সিলেক্ট করলাম করার পর কি করতে হবে সময় সিলেক্ট করতে হবে ঠিক না সময় সিলেক্ট করলেন করার পর এটা সিলেক্ট করলেন আর রিটার্ন ডেটটা একটু বড় হয় সাধারণত এটা দিলাম সাবমিট যখন করবেন তো সাবমিট হচ্ছে না মেবি ওখানে বাটন দেওয়া আস এই যে টাইপ বাটন দেওয়া টাইপ সাবমিট করে দেন সাবমিট করার পর এখন যদি ক্লিক করি মেবি রিলোড দিয়ে আসতে হবে দেওয়ার পর লিঙ্কে গেলেন নিউ এন্ট্রিতে গেলাম আমরা এখান থেকে ইউজার ওয়ান স্টুডেন্ট দিলাম এটা সময় সিলেক্ট করে দিলাম তারপর ধরেন এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে আর একটু বেশি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর সাবমিট দিলাম 
ওয়াই নট ওয়ার্কিং আচ্ছা সাবমিটে মেবি বলে দিন হ্যাঁ আসলে কোথায় যাবে ঠিক আছে সাবমিটে যাবে হচ্ছে কোথায় সেভেনটিতে যাওয়ার পর সাবমিট যদি করে নি যে দেখেন আমরা সবগুলো পেয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ বুকগুলো পাইছি ডেটগুলো পাইছি তারপর এখান থেকে রিটার্ন ডেট পাইছি আর একটা হচ্ছে কি ইউজার পাইছি হ্যাঁ তো এখানে দেখতে একটু অন্যরকম লাগতে পারে বাট সমস্যা নেই আপনি যখন পাঠাবেন শুধুমাত্র ডেটাগুলোই আপনার এপিতে সেন্ড হবে হ্যাঁ তো এটার জন্য হয়তো আর একটা এপি আই তৈরি করতে পারেন একটু কপি করে করার পর এখান থেকে একটা পোস্ট রাউট লাগবে ঠিক আছে পোস্ট রাউট দিলেন আর এখান থেকে বুক লিস্ট হবে না এখন হবে কি এন্ট্রি বা দেন বুক এন্ট্রি দেন বুক এন্ট্রি ওকে আর এখানে স্টোর না দিলে দিলেন ক্রিয়েট দিলেন একটা ঠিক আছে আর এখানে কন্ট্রোলার কি কি আছে কন্ট্রোলার আছে বুক এন্ট্রি কন্ট্রোলার একটা আছে অলরেডি হ্যাঁ তা আমরা ধরেন বুক এন্ট্রি কন্ট্রোলারটাকে নিয়ে আসি বুক এন্ট্রি কন্ট্রোলার দিয়ে দিলাম এখান থেকে হচ্ছে কি ক্রিয়েট দিলাম ওকে তো ক্রিয়েট দেওয়ার পর ক্রিয়েটটা কী করতে হবে নিয়ে যেতে হবে তো ক্রিয়েট নামে কোনো ফাংশান থাকলে আমরা বানাই নি হ্যাঁ ডিফল্টটা তুলে দিচ্ছি এফ এন আর দিলাম দেওয়ার পর হচ্ছে জাস্ট রিটার্ন করেন রিটার্ন রিকোয়েস্ট অল হ্যাঁ যাতে যা পাঠাচ্ছি চা দেখতে পারি আর কি তখন কী করতে হবে এই যে বুক এন্ট্রি স্ল্যাশ ক্রিয়েটেড এ কল করতে হবে তো কল করবেন কখন কল করবেন হচ্ছে এখানে নাকি যখন আমরা সেভ করতেছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য সহজ হবে যদি আমরা এখানে এটা কপি করে নিয়ে আসি এটা কী হবে একটা পোস্ট রাউট হবে আর এখানে কী হবে বুক এন্ট্রি নাকি বুক এন্ট্রি আর এখানে দিলেন হচ্ছে কি ক্রিয়েট ক্রিয়েট দেওয়ার পর এখানে কী করতে হবে আমার ফর্ম ডেটা পাঠাইতে হবে রিকোয়েস্টের জন্য পাঠাই দিলাম দেওয়ার পর আমাদের এটা দরকার নেই আমাদের হচ্ছে কি করতে হবে লক করলেই চলবে রেস্টার ডেটা ঠিক আছে তো বিল্ড হয়ে গেছে হওয়ার পর আমরা দেখি প্রথমে সবগুলো সিলেক্ট করলাম করার পর বই সিলেক্ট করলাম করার পর সময় দেন একটা ধরেন যে এত বাজে নিয়েছে নেওয়ার পর এটা দিলেন এগারো আর এটা দিলেন হচ্ছে তিরিশ তারিখে সে ফেরত দিবে সাবমিট করেন দেখেন এটা কিন্তু এপিই থেকে আসছে হ্যাঁ একশো বিশ নম্বর লাইন তো একশো বিশ নম্বর লাইনে কী কী দিছে দেখেন আমি বই পাঠিয়েছি দুইটা ওকে আর ইউজার পাঠিয়েছি দুইটা আর তার ডেট ছিল এটা রিটার্ন ডেট ছিল এটা ওকে তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে ডেটাবেজ আছে ডেটাবেজে বই প্লাস আমাদের কি করা ডেটাবেজ না এই যে এন্ট্রিতে হচ্ছে আমাদের ডেটাটাকে সেভ করা হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে আর কি করা হুম এটা করলে হবে ঠিক আছে তো এতটুকু একটু প্র্যাকটিস করান সেভের কাজটা নিজেরাও করতে পারেন হয়তো একটু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর কি আল্লাহ হাফিজ